डियर फ्रेंड्स यू हॅव टू लर्न वील लर्निंग शिकताय ना शिकायलाच पाहिजे कारण तुमच्यासाठी आम्ही नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येतो आपल्या हक्काचे चॅनल म्हणजेच पी एन जी सायन्स बाय विकास सर आणि शिंदे सरांचे कोचिंग क्लासेस बाय शिंदे सर जर तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मोर अपडेटसाठी तुम्ही या सबस्क्राईब करून त्याला बेल ऐकून तुम्ही जरूर दाबा लाईक करा कमेंट करा आणि शेअर करा बघा आता अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलं की डोबॅर अँड ट्रॅट्स बघितले ट्रॅट्स बघितले आता बघायचं आपल्याला न्यूलर्स लॉ न्यूलर्स लॉ काय असतो न्यूलर्स लॉ मीन्स काय असतं बघा आपल्याला टॉपिक बघायचा न्यूलर्स लॉ ऑफ ऑक्टोज कुठला टॉपिक आहे न्यू लॉन्स लॉ ऑफ प्रीवियस व्हिडिओ मध्ये म्हणजे पाठीमागच्या पाठीमागच्या व्हिडिओ मी तुम्हाला सांगितलं होतं काय डोबऱ्यांना काय केलं होतं अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट एज हॅविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे त्याने काय केलं होतं की तीन तीन याचे ग्रुप पाडले होते म्हणजे प्रत्येकी एका गटामध्ये किती मुलद्रव्य ठेवली होती त्याने तीन मुलद्रव्य आणि त्यालाच नाव दिलं होतं त्यांना ट्रायट्स मीन्स काय त्रिके नाव दिलं होतं हे त्याने केलं होतं म्हणजे कशाच्या आधारे केलं होतं त्याने केमिकल प्रॉपर्टी एज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी म्हणजे त्यांचे जे रासायनिक गुणधर्म होते त्यांच्या अनुसरून काय केलं होतं त्याने ते गट मानले होते पण नंतरच्या एलिमेंट मध्ये तसा अलग त्याला नाही मग लक्षात ठेवायचं त्यानुसार नाही आलं म्हणून काय केलं त्याने तिथपर्यंत ते संशोधन सोडून दिलं मग नंतर नेक्स्ट आलं त्याच्यानंतर कोण आलं की त्यांची जागा गेलं त्याचं अपयश आलं त्या अपयशानंतर कोण आला होतं मग न्यूलर्स कोणाला अपयश आलं डोबऱ्यांना अपयश आला अपयशानंतर कोण आला मग न्यूलर्स आला म्हणजे आफ्टर द फेल्युअर ऑफ डोबेरॅनर्स अट्रॅक्ट द नेक्स्ट अटेम्प टू क्लासिफाय ऑफ एलिमेंट कोण आलं होतं एलिमेंट क्लासिफाय करण्यासाठी वॉज अडन बाय द न्यूलर्स ओके क्लासिफाय करण्यासाठी मग नंतर कोण आलं होतं न्यूलर्स आलं होतं मग आता हे मुद्दे आपण एक 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 स्पष्ट करणार आहोत की नेमकं कसं आला त्याने काय केलं किती मुद्रे होते कशा पद्धतीने मांडले किंवा यांनी कशा पद्धतीने त्यांची आपल्याला माहिती सांगितली हे आपण बघायला किंवा अष्ट की मीन्स काय असं आहे ऑक्टोबेस कशाला म्हणलं काबर म्हणलं हे आपल्याला तिथं सांगणार पूर्ण व्यवस्थित आपण बघणार पॉईंट टू पॉईंट हे तुम्हाला समजण्यासाठी हे सगळं तुम्हाला टॉपिक समजण्यासाठी हा न्यूलर्स लॉ ऑफ ऑक्टोबर समजण्यासाठी तुम्हाला हा पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला बघावा लागणार आहे म्हणजे स्टार्टिंग पासून तर तुम्हाला जवळपास एंडिंग पर्यंत तुम्हाला तो व्हिडिओ बघायचा आहे तर आपण बघूया आता न्यूलर्स लॉ ऑफ ऑक्टोस बघाफ्टर आफ्टर कोणाच्या आफ्टर सांगितलं तर आफ्टर द फेल्युअर ऑफ डोबेरायनर डोबेरायनर आफ्टर द फेल्युअर ऑफ डोबेरायनर ट्रॅट्स द ट्रॅट्स द नेक्स्ट attempt attempt to classify next attempt to classify element was was done by new lords okay ka sangla point aplyala after the failure of dobereiners a uh, trads the next attempt uh, to the classify was done by the newlers manje javes kay gelo tar doberan fail dala manje apayesh ala dala te trike banavle apayesh ala tyanantar mag tichya discovery karnesa kyo sanshodhan karnesa di kon alo to mag techa classify tencha vargikaran karnesa di techa vargikaran karnesa di kon alo to mag the is a newlers kon alo ta न्यूलर्स लक्षात ठेवायचं मग आता हे न्यूलर्स ना आलं त्याच्यानंतर मग त्या कधी ज्यावेळेस तो आला होता मग त्यावेळेस नेमकी मोलद्रव्य किती होते अस्तित्वात काय जो त्यावेळेस आला होता त्यावेळेस नेमकी मोलद्रव्य किती अस्तित्व होत त्यावेळेस बाय दिस टाइम दिस टाइम 
56 element where discover त्यावे जवळपास किती 56 मूलद्रव्य किती होती 66 टक्का किती होती जवळपास 56 मूलद्रव्य काय होते अस्तित्वात होते मग आता हे 56 मूलद्रव्य काय केले त्याने काय केले एका बॉक्स मध्ये किंवा काय केले त्याने अरेंज केले किंवा त्याला काय केलं क्लासिफाय केलं मग कशा पद्धतीने क्लासिफाय केलं मग कसं क्लासिफाय केलं जसं डोबरायनने काय केलं होतं इंक्रीजिंग ऑर्डर नुसार मांडलं पण कशाच्या इज अ एटॉमिक मासेस म्हणजे एटॉमिक मासेसच्या काय केलं त्यांना अनुषंगाने काय केलं त्यांना पूर्ण कसं मांडलं होतं इंक्रीजिंग ऑर्डर नुसार मग आता याला पण काय केलं की अरेंज द एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस म्हणजे याला पण काय केलं ही न जी वस्तू या जे एलिमेंट शोधले हे पण एलिमेंट कसे मांडले ना चढत्या क्रमाने त्यांच्या अनुवस्तुमानांच्या चढत्या क्रमाने मांडले मग तिसरा पॉइंट काय करणार आपला पण कधी इन अयर इन द इयर इयर 1866 अरेंज अरेंज द एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ओके काय सांगितलं आपल्याला पॉइंट मग आता इथं इन देयर इयर 1866 अ न्यूलेस अरेंज द एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस मग त्यांना काय केलं जवळपास 1866 मध्ये 1867 मध्ये काय केलं त्यांना ते जे एलिमेंट होते किती एलिमेंट 56 एलिमेंट ते कसे मांडले इंक्रीजिंग ऑर्डर नुसार मांडले कसे मांडले इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मीन्स काय चढत्या क्रमाने त्यांना मांडले हे लक्षात ठेवायचं मग आता ते डोबरायना पण तेच केलं होतं चढत्या क्रमाने मग आता याचं नेमकं काय केलं होतं मग नेमकं ऑस्ट्रेलियाचा नियम की ऑक्टोस मीन्स काय असणार हे आपल्याला बघायचं आहे तर लक्षात ठेवा हा तिसरा पॉइंट येणार त्याने कसे मांडले चढत्या क्रमाने त्यानंतर पुढचा पॉइंट काय येणार आहे इंक्रीजिंग ऑर्डर मांडले पण ते ना पण मग त्यांचे केमिकल प्रॉपर्टी किंवा याचा काही गुणधर्म काही की त्यांना लक्षात घेतलं का नाही हे आपल्याला बघायचं म्हणजे नेमकं काय केलं त्यांना मारायला त्यांना पुढचा जो पॉइंट येणार काय मग यांना सुरुवात कशापासून केली हे मांडलं समजा असं मांडलं वन टू थ्री फोर फाय सिक्स असं मांडलं असेल राईट पण मग सुरुवात नेमकी कोण कशापासून केली मग सुरुवात तर तुम्हाला माहिती आहे त्यांना तर विरुद्ध वाक्य सांगितलं कुठलं अटॉमिक मासेस पण कसं जे इंक्रीजिंग ऑर्डर मग इंक्रीजिंग ऑर्डर कशी असते यु नो इंक्रीजिंग ऑर्डर अँड डिक्रीज ऑर्डर म्हणजे असेंडिंग ऑर्डर अँड डिसेंडिंग मी ऑर्डर मीन्स असेंडिंग अँड डिसेंडिंग मीन्स कसं असतं चढता क्रम आणि उतरता क्रम मग उतरता क्रम कसा फॉर एक्झाम्पल वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन असं जर म्हणलं आपण वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर मग सेवन सिक्स फाय फोर थ्री टू वन इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर अँड सेवन सिक्स फाय फोर थ्री टू वन इज अ नंबर इज अ डिक्रीज ऑर्डर याला चढता क्रम आणि उतरता क्रम म्हणतात असं इकडं रिपीट जर आलं याला म्हणतात उतरता क्रम आणि असा गेला तिकडं वाढत वाढत गेलं त्याला काय म्हणणार उतरता सॉरी चढता क्रम वाढत गेलं चढता कमी कमी होत गेलं उतरता मग त्यानं त्याच पद्धतीने मांडलं मग काय केलं स्टार्ट सुरुवात कशापासून केली पहिल्या याला काय ठेवलं त्यांनी इट स्टा स्टार्टेड विथ हायड्रोजन सॉरी हायड्रोजन अँड एंडेड अप विथ थोरियम त्याने सुरुवात कशापासून केली हायड्रोजन आणि शेवट कशापासून केला थोरियम म्हणजे ज्यावेळेस त्याने काय केलं नंबरिंग केले असेल किंवा त्याने काय केलं इंक्रीजिंग ऑर्डर म्हणजे चढत्या क्रमावर ज्यावेळेस मूलद्रव्य मांडले असते त्यावेळेस काय केलं सुरुवात कशाने केली त्यांना हायड्रोजनने केली कशाने हायड्रोजन हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हसाठी क्वेश्चन विचारलू ऑब्जेक्टिव्हसाठी तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारू शकता हे लक्षात ठेवायचं कुठला की त्यांना इट इज अ स्टार्टेड विथ हायड्रोजन मग तुम्हाला विचारू शकता की न्यूनर्सनी सगळ्यात अगोदर कशापासून सुरुवात केली होती तर कशापासून सुरुवात केली होती हायड्रोजन ओके त्यानंतर मग हे कसं केलं होतं सुरुवात तर केली मग नंतर त्याला काय आढळलं ज्यावेळेस असं मांडले त्यांना टोटल एलिमेंट मांडलं त्यावेळेस काय केलं त्यांना आढळलं असं की द प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्स एलिमेंट एट्स 
element are similar similar to the first element the properties of eight element म्हणजे प्रत्येकी कितवा मोल द्रव्य आठवा मोल द्रव्य कितवा आठवा काय सांगितलं आहे एलिमेंट आर द सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट म्हणजे जवळपास असं इंक्रीज केलं 7 8 9 10 11 12 13 14 असं म्हटलं त्यावेळेस काय आलं त्या लक्षात की पहिला आणि आठवा मोल द्रव्य हे काय आहे याच्यामध्ये काय आहे सिमिलरिटी आहे कशामध्ये प्रॉपर्टीज त्याचे गुणधर्म कसे येतात सारखे हे त्याला आढळून आलं होतं कोणाला न्यूलर्सला मग शोधच कशात लावला त्याला न्यूलर्स लॉ ऑफ ऑक्टोपस म्हणजे अष्टकाचा नियम तिथून तयार झाला कशा कधी बसून झाला की ज्यावेस काय केलं त्यांना ज्यावेस इंक्रीजिंग ऑर्डरने मांडले सुरुवात कशापासून केली हायड्रोजन पासून केली आणि ज्यावेस शेवट केला तो कशापासून केला थोरियम पासून केला त्यावेस त्याला लक्षात आलं की पहिला मूलद्रव्य आणि आठवा मूलद्रव्य याच्यामध्ये काय आहे गुणधर्म कसे येतात साम्य येतात कसे येतात साम्य सो इट इज अ प्रॉपर्टी म्हणजे द फर्स्ट एलिमेंट किंवा एव्हरी एट एलिमेंट अ केमिकल प्रॉपर्टी किंवा त्याला प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट किंवा एट एलिमेंट आपण असं म्हणू शकतो पहिला आठवाला आठवा पहिलाला याचे काय गुणधर्म कसे होते सारखे पण हे जवळपास पूर्ण याला होऊ शकलं नाही हे आपण त्याच्या लिमिटेशन मध्ये किंवा ते इफेक्टेड किंवा त्यांचे जे परिणाम होते त्रुट्या होत्या त्याच्यामध्ये आपण डिमेरिट्स मध्ये आपण ते बघणार होतो की नेमके कशा पद्धतीने त्यांच्या त्रुट्या होत्या किंवा त्यांची कुठली कुठल्या चुका त्याच्या याच्या टेबल मध्ये झाल्या होत्या तो ये पॉइंट जाला तेंसा मग ही क्या केला प्रॉपर्टी तेंसे सिमिलर हो दिया मग तेरे शुरुआत के लिए फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल क्या है अ सोडियम अ सोडियम इज द एट एलिमेंट एलिमेंट ऑफ फ्रॉम लिथियम लिथियम पासून काय आहे सोडियम कसा आहे आठव्या क्रमांकावर कसा आहे आठव्या क्रमांकावर तुम्हाला चार्ट दिसतात आणि बघा तिथे स्क्रीन वर तुम्हाला चार्ट दिसतोय लक्षात ठेवा त्या पद्धतीने त्याने मांडणे केले मग ते चार्ट नेमका काय आहे एक्सप्लेनेशन काय आपण ते बघणार आहोत मग ते झाले हा झाला पॉइंट काय आहे फॉर एक्झांपल सोडियम इज द एट एलिमेंट म्हणजे आठवा मूल द्रव्य हा फ्रॉम कोणापासून लिथियम पासून अँड बोथ हॅव द सिमिलर प्रॉपर्टी म्हणजे यांच्या गुणधर्म कसे आहेत मग सारखे आहेत कसे आहेत सारखे का बरं आठवा गुण आपला कोणता सांगितला सोडियम आणि त्यानंतर काय सांगितलं त्याच्यानंतर सांगितलं कुठला आपण की प्रॉपर्टी फ्रॉम कोणापासून लिथियम पासून तो आठवा येतो फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो इथून जर सेकंड धरला आपण सेकंड नंतर काय येतात एक दोन तीन चार पाच सहा सात आणि आठ म्हणजे हा किती आला आठवा म्हणजे दुसऱ्याची याची नव्याची प्रॉपर्टी कशी असणार आहे सारखी इथून जर बघितला हा पहिला बघितला आपण तर एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ किती आले दहा दहा म्हणजे तिसऱ्या आणि दहाव्याची प्रॉपर्टी कशी सारखी का बरं कारण की आठवा एलिमेंट मध्ये प्रत्येकी आठवा एलिमेंट कधी पहिल्यापासून जर हा जर आपण पहिला बघितला चार नंबर ओके चार पासून एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ इथं म्हणजे चौथा आणि अकरावा एलिमेंट कसा असणार आहे सारखे या पद्धतीने त्याने काय केलं होतं ते मांडले होते ही झाली त्यांची प्रॉपर्टी मग या पण इथं पण क्लोरिन फ्लोरिन पण होऊ शकतो एक्झाम्पल मध्ये असं पण क्लोरिन फ्लोरिन दिलेले हा पण घटक तुम्हाला येऊ शकतो हे लक्षात ठेवायचं एक्झाम्पल एवढे तुम्हाला मी दिलेले आता मग हे काय केलं हे एक्झाम्पल हे मग हे सिस्टम जे दिलेलं होतं हे सिस्टम मग त्यानं कशाशी लागू केलं होतं की या सिस्टमचं जे लागू ही कम्पेअर ही कम्पेअर दिस सिमिलरिटी विथ द ऑक्टोस इन द म्युझिक या ऑक्टोसची या अष्टकाचा जो नियम होता हा कशात लागू केला त्यांनी त्यांच्या म्युझिक सिस्टम जे नोट्स असतात द म्युझिक सिस्टम किंवा इंडियन म्युझिक सिस्टम आर अ सेवन मेन टाईप्स ऑफ नोट्स विच इज द सा रे ग म प द नी ओके सो रिपीट अगेन सा येस आहे नो आपण काय करतो सोर किती येतं जवळपास इंडियन म्युझिक सिस्टम मध्ये जवळपास किती येतं सा कुठले कुठले सा रे ग म प द नी सा पुन्हा सा आहे तर हा आठवा येतो म्हणून त्याने काय केलं होतं जे सा आहे हा सा आणि पुन्हा काय येतो आठव्या नंबरला सा येतो याच्यानुसार त्याने काय केलं होतं कम्पेअर केलं होतं म्हणजे सा फॉर एक्झाम्पल असं लिहू आपण तुम्हाला चार्टवर दिसत असं तिथं हे आपण बघणार आहोत त्याने काय केलं त्याच्यामध्ये कम्पेअर केलं होतं मग ते कसं कम्पेअर केलं होतं ते आपण आता बघू कम्पेअर केलं होतं कोणाशी म्युझिक नोट्सशी कम्पेअर केलं होतं मी तुम्हाला सांगितलं की इंडियन म्युझिक सिस्टम आर द सेवन मेन टाईप्स ऑफ नोट्स विच इज द सा रे ग म्हणजेच बघा मी लिहितो इथं 
सा रे ग म प द नी तुम्हारा स्क्रीन वर दिस्त बै सा रे ग म प द नी सा सा हा रिपीट ये पुनरावृत्ति होती मीन्स क्या पुनः ये ना हा हाइड्रोजन हा पेला घटक दिला तुम्हारे मैं संगल होता अगोदर कि स्टार्टेड विथ हाइड्रोजन एंडेड विथ थोलियम ओके पैली सुरुआत कशा पास हाइड्रोजन पास मैं हा हाइड्रोजन अशी का इन्क्रीजिंग ऑर्डनुसार मान लें कैसे मानले जाए इन्क्रीजिंग ऑर्डनुसार चढ़त्या क्रमाने हाइड्रोजन नर लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये पर्यटन तुम्हारा मानले मैं संगित अपने कंपेर के म्यूजिशियन से सा सो रस्ता तुम्हारा महत्ति है राइट सा हा तो पुनः रिपीट देते तो तो उच्च आवाज खाल आवाज आ वर का आवाज जस मन तो सा रे ग म प द नी सा ओके सा हा रिपीट आला प द नी सा ना पास सा आलाज का हा यच इतन सा रे ग म प द नी नी पास आला साजे ये दोनों सा आ सारे ये एच आ एफ हा पेला घटक हा हा कि है आठवा घटक है मनु हा दो प्रॉपर्टीज का सीमिलर एवं रहू तन नाव का लॉ ऑफ ऑक्टोज मे अष्टका निम कशा मु द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट मजे पैला व आठवे मोलद्रव्या जे रासायनिक गुण कि गुणधर्म कश होते सारखे होते मनु तला नाव का लॉ ऑफ ऑक्टोज ओके ये लक्षा तुम्हारा हे सीस्टम दिल है तुम्हारा स्क्रीन वर दिस्ते बेच मे यल यम चार सारख बी आनी यम जी कस सारख बी आनी ए एल सारख सी आ सारख पही कालापर्यंत फिर का ही एलिमेंट पर्यत का होता है सक्सेसफुली होते मग नर का होता जे का एलिमेंट जसे जसे डिस्कवर होते थे पस तस एडजस्टमेंट जाए न कशा मे लिमिटेशन मे होते कि डिमेट दे त्रुटिया हो बॉक्स में त्रुटिया हो एक बॉक्स में दोन दोन घटक फॉर एक्जाम्पल बी इतना एक सी वन ई ये नहीं मैं छो शॉर्टकट लिखे है पूर्ण टेबल लिखे है तुम्हारे स्क्रीन पर टेबल पूर्ण दिखते है ओके हा छोटा मैं लिखेला है ये तुम्हारा एक बॉक्स में लिखे होता है एक डब्बे में एक जागे दोन दोन एलिमेंट लिखे मैं ये हे योग्य नौत पूर्ण पुनः प्रॉपर्टी है सारे अशा सापड़ नौत्या लिमिटेशन जे टेबल मे का आड़ त्रुटी आड़े अपन पूछे सेक्शन मे बनना कुछ 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 त्रुटी मे आड़ा है पुढ़ नेक्स्ट वीडियो मे शंबर टक्के बगना हे लक्षा खेल से तुम्हारा कशा पद्धति के लिए सारे गम पदनी सा बारे गम पदनी डो रे मी रा सो सोल क्या टी मे य पद्धति बनका के होता म्यूजिक सीस्टम से क्या होता कंपेर के होता कि म्यूजिक सीस्टम से कंपेर के होता लक्ष एच एफ ये जे कैसे सारख एफ सी एल सारख एन ए के सारख एम जी सी सारक सी यू सारक मे प्रत्येक आठवे घटका वाले ना कुछ न धरा तुम्हें इतना धरल है सर बड़ा इतना जर धरल समझा इतना बी बी पास एक दोन तीन चार पांच सहा सात सॉरी एक दोन तीन चार पांच सहा सात आठ कि आठ हे करो सोडियम धरो नाइट्रोजन धरो एक दोन तीन चार पांच सहा सात आठ आला आठ मेरे दोगा प्रॉपर्टी कैसे सारे ये मनना तुम्हें लक्ष्य ठेवा क्या मनना तुम्हें ये क्या मनना न्यून चार अष्ट के निम सियम लक्षा आला तो पूर्ण तुम्हारा व्यवस्थित कराए तुम्हारा तीन मार्का क्वेश्चन विचार जाऊ शको ऑब्जेक्टिव पचार जो ठीक है एवं तुम्हारा लक्ष्य लिमिटेशन अपन नेक्स्ट पिक्चर मे कि नेक्स्ट वीडियो में आप बार ठीक है